ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் டு டுடேஸ் வீடியோ ஸோ இன்றைக்கி ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோ தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ நிறைய பேர் வந்து இங்கே வர இங்கே வரவங்க நிறைய பேர் வந்து கப்புலாக வந்து செட்டில் ஆகுவீங்க இங்கே கெனடாவில் இல்லை இண்டிவிஜுவலாக பிஆரில் வரீங்க அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு டேக்ஸ் கால்குலேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது டாப் ஃபைவ் ப்ராவியன்ஸில் டேக்ஸ் கால்குலேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது உங்களோட சேலரிக்கு உங்கள் சேலரி ஸ்லாப்பில் எவ்வளோ டேக்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு சிங்கிள் வீடியோவில் வித் பிக்சரோட நான் டீட்டெயிலாக கொடுக்க போகிறேன் ஸோ வந்து நான் இந்த அனா அனாலிசிஸ் பண்ணி ஒரு டூலில் போட்டு இதை அனாலிசிஸ் பண்ணி தனியாக ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நான் இதை வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் டாப் ஃபைவ் ப்ராவியன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து இந்த வீடியோவில் பேச போகிறேன் ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்டாரியோ பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா ஆல்பெட்டா கியூபெக் அண்ட் நோவஸ்கோஷியா ஸோ இந்த அஞ்சு ப்ராவின்ஸ் பற்றி மட்டும்தான் வந்து நான் டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன் ஸோ இதில் எப்படி நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி இன்கம் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு என்ன டேக்ஸ் பர்சன்டேஜ் என்ன ஆன்வல் டேக் ஹோம் என்ன மந்த்லி டேக் ஹோம் அப்படின்னு இந்த நாலு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல போகிறேன் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் லேக் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கே ஸோ அது வரைக்கும் என்ன டேக்ஸ் பிடிக்கிறாங்க என்ன ஃபேமிலியோட ஆன்வல் டேக் ஹோமாக இருக்கும் மந்த்லி டேக் ஹோம் ஃபேமிலியோட டேக் ஹோம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டு பேருமே ஒர்க் போகிறீங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸில் என்ன நடக்கும்னு நான் சொல்கிறேன் இதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம நம்ம வந்து நம்ம சேலரி வாங்கும்போது சிங்கிள் பர்சனுக்கு கால்குலேட் பண்ணி தான் வந்து டேக்ஸ் வந்து போகும் ஸோ இப்போ வந்து ஃபேமிலி இன்கம் ஹையாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அட் எண்ட் ஆஃப் தி டே வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வந்து டேக்ஸை பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரீபே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் கே வாங்குறேன் என்னோடய ஒய்ஃப் ஒரு ஹண்ட்ரட் கே வாங்குறாங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் கே ஃபேமிலி இன்கம்னு கால்குலேட் ஆகிட்டு அதுக்கு மட்டும் தான் டேக்ஸ் பிடிப்பாங்க நம்மளோட எம்ப்ளாயர் அதுக்கு மட்டும் தான் டேக்ஸ் கட்டுவாங்க ரெண்டாவது டே பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கே பக்கெட்டில் போய் விழுந்துடும் ஏன்னா வந்து நம்ம இப்போ வந்து என்னோடய ஒய்ஃப் இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த பார்ட்னருக்கு வந்து அவங்களோட சேலரியும் அவங்களுக்கு தனியாக ஹண்ட்ரட் கே அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணி அந்த டேக்ஸ் லேபில் தான் இருப்போம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒன்டாரியோட ஹண்ட்ரட் கேனால் தேர்ட்டி பர்சன்ட் டேக்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி பர்சன்ட் டேக்ஸ் மட்டும்தான் ரெண்டு பேருக்கும் பிடிப்பாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் பிடிச்சிருக்கணும் ஸோ நீங்கள் செவன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட்டை ரீபே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இயர் எண்டில் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதுக்கெலாம் நீங்கள் வந்து தெர் இஸ் அ ஆப்ஷன் எவ்ரி எம்ப்ளாயர் வில் கிவ் ஆப்ஷன் டு ப்ரொவைட் தட் இன்ஃபர்மேஷன் இது மாதிரி உங்களோட பார்ட்னர் இன்கம்மையும் நீங்கள் வந்து ஃபீடின் பண்ணிக்கலாம் சிஸ்டத்தில் இதை ஃபீடின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டேக்ஸ் லாப் படி கரெக்டாக டேக்ஸ் பே பண்ணுவாங்க எண்ட் ஆஃப் தி டே நீங்கள் ரீபே பண்ண வேண்டாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்த உடனே தெரியாது வந்து ஏன் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் என் ஃப்ரெண்டு இது தான் சொன்னாங்க என்னென்னா என் ஃப்ரெண்டோட ஒய்ஃப் வந்து ரீசெண்டாக லாஸ்ட் இயர் வந்து ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணும்போது என்கிட்ட வந்து அவர் என்ன சொன்னார்னா நான் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது டேக்ஸ் அப்படின்னு ஏன் என்னாச்சு ஏன் பே பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டப்போ இல்லை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணோம் இல்லையா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எதுவுமே வந்து என்னோடய எம்ப்ளாயர்கிட்ட வந்து சொல்லலை ஸோ அதனால் வந்து எங்களோட டேக்ஸ் மார்ஜின் கம்மியாக பிடிச்சிட்டு டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணும்போது நான் எக்ஸ்ட்ரா நான் வந்து ரீபே பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வந்து கப்புளோ இல்லை இங்கே வந்துட்டு கப்புளோ வரீங்களோ ஏதோ ஒன்று பட் நீங்கள் வந்து அந்த டேக்ஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து நீங்கள் வந்து அந்த டேக்ஸ் பக்கெட்டில் பிடிக்க சொல்லணும் எம்ப்ளாயர்கிட்ட கேட்டு எங்கே அந்த இன்ஃபர்மேஷனை போடணும் அப்படின்னு பார்த்து அந்த போர்ட்டலில் போட்டு கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா தான் நீங்கள் இயர் எண்டில் டேக்ஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்காது ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ டீட்டெயிலாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டாரியோ எடுத்துப்போம் நம்மளோட எல்லாரோட ஃபேவரட் ப்ராவியன்ஸ் கெனடானாவே கேட்வே ஆஃப் கெனடா என்ன டொர
எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் எல்லாத்தையும் கால்குலேஷனில் கொண்டு வந்து தான் பர்சன்டேஜ் சொல்கிறேன் ஸோ செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சேலரி நீங்கள் வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாங்குறீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் வந்து ஆனுவல் டேக்ஸ் ஸோ வந்து உங்களுக்கு ஆனுவல் டேக் ஹோம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ நாட் டூ உங்களை ஆனுவல் டேக் ஹோம் மந்த்லி டேக் ஹோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸோ இங்கே எல்லாருக்குமே தெரியும் பை அதாவது ஃபிஃப்டீன்த்து தான் நிறைய பேர் ஃபிஃப்டீன்த் ஒன்று தேர்ட்டியத் ஒன்று பேச்சுக்கு வரும் தேர்ட்டியத் ஆர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் ஒன்று தேர்ட்டி ஆர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு பேச்சுக்கு வரும் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி டூ வட் டூ ஆர் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா என்னவோ அதுதான் உங்கள் ஒரு பேச்சுக்கோட பண்ணி கம்பைண்ட் ரெண்டு பேரோட கம்பைண்ட் ஏர்னிங் சொல்ல வரேன் ஸோ அடுத்து ஒரு ஒன் லேக் டாலர் வந்து ரெண்டு பேரும் சென் சம்பாதிக்கிறீங்க அப்படின்னா ரவுண்டாக தேர்ட்டி பர்சன்ட் டேக்ஸு தேர்ட்டி பர்சன்ட் டேக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து செவன்டி தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் டாலர் உங்களை ஆனுவல் டேக் ஹோம் அதில் வந்து மந்த்லி டேக் ஹோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அதை வந்து ரெண்டாக போட்டுட்டிங்கன்னா அதுதான் வந்து உங்கள் மாதத்தோட பேச்சக் இன்கம் ரெண்டு பேர்தும் சேர்த்து ஸோ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவனு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோரு ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ டூ லேக் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் கே டாலர்ஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் டேக்ஸ் ஒன்டாரியோவில் அட் த மேக்ஸிமம் ஏன்னா இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் கேக்கு மேலே வாங்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து டேக்ஸை பற்றிலாம் யோசிக்க வேண்டாம் ஸோ வந்து தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் வந்து டேக்ஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறாங்க ஒன்டாரியோவில் அட் த மேக்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாக்குள்ளே போகலாம் நான் வந்து என்ன நினச்சேன்னா பிசியில் பயங்கரமாக இருக்கும் டேக்ஸ் அப்படின்னு என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சு பட் ஆனால் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்கும் ரொம்ப ஹை ஆனால் அவங்களோட டேக்ஸ் வந்து மார்ஜின் ரேட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு எனக்கே பார்க்கும்போது ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு தெரியல ஏன்னா இந்த பிசி பற்றி நான் ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணதில்ல ரூரல் பிசிலாம் வாழ முடியுமா என்ன ஏதுன்னு தெரியல ஸோ இப்போ பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டாலர் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாங்குறீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் டேக்ஸு ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ எயிட்டி டூ டாலர் வந்து ஆனுவல் டேக் ஹோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி டேக் ஹோம் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ அதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் லேக் ஹண்ட்ரட் கே டாலர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் வந்து உங்கள் டேக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஸோ ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ஒன் லேக்குக்கும் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கும் அந்த டேக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து பெருசாக டிஃபர் ஆகலை ஸோ செவன்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேக் ஹோம் வரும் அதில் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி ஃபோர் வந்து மந்த்லி டேக் ஹோம் செவன்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆனுவல் டேக் ஹோம் ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி ஃபோர் மந்த்லி டேக் ஹோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து உங்களோட ஃபேமிலி நெட் இன்கம்னா தேர்ட்டி பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ஸோ எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ டேக் ஹோம் இருக்கும் செவன் தௌசண்ட் டூ செவன்டி ஒன் வந்து மந்த்லி டேக் ஹோம் இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் டேக்ஸு ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் டேக்ஸு டூ லேக் டாலர் டூ ஹண்ட்ரட் கே டாலருக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ அட் த மேக்ஸ் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ தான் மேக்ஸிமம் டேக்ஸேஷன் பர்சன்டேஜ் அப் டு டூ ஹண்ட்ரட் கே டூ ஹண்ட்ரட் கேக்கு மேலே நிறைய பேர் வாங்குவாங்க இந்த ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல் அவங்களுக்குலாம் வந்து நிறைய இருக்கலாம் பட் இது நான் பார்த்த வரைக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஸோ எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்துச்சு நான் நினச்சா பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாலாம் பயங்கரமாக இருக்கும் டேக்ஸ் அப்படின்னு பட் ரியலி சர்ப்ரைசிங் தான் எனக்கு அடுத்து வந்து எல்லாருக்கும் ஃபேவரட் இது ஒரு பேச்சை நான் நடுவில் ஓடிட்டுருக்கோம் ஆல்பெட்டாக போனால் டேக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மி செட்டில் ஆகிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஃப்ரெண்ட் எப்போவுமே சொல்லிட்டு இருப்பாரு நான் இப்போ இந்த டேக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது தான் அவரை கூப்பிட்டு இந்த வீடியோ பாருங்க அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ என்ன அப்படின்னா ஆல்பெட்டால இன்கம் டேக்ஸ் எல்லாம் கம்மி கிடையாது பட் ஆனால் இந்த ஃபியூவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பர்ச்சேசிங் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது டேக்ஸஸ் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் நிறைய கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் வாங்குற ப்ராடக்ட்க்கான டேக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு கே
அதே வந்து ஒன் லேக் டாலர் அப்படிங்கும்போது தேர்ட்டி பாயிண்ட் நைன் அதாவது வந்து டேக்ஸ் பர்சன்டேஜ் குறையுது நீங்கள் சேலரி அதிகமாகும்போது டேக்ஸ் ஏறணும்ல அந்த ஆல்பெட்டாலாம் அந்த செவன்டி ஃபைவ்க்கும் அந்த ஹண்ட்ரடுக்கு மட்டும் டேக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் வந்து குறையுது அதிகமாக ஆகும்போது ஸோ சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் ஒன் ஒன் ஃபைவ் வந்து ஆன்வல் டேக் ஹோமு மந்த்லி டேக் ஹோம் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு வந்து தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு வந்து தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் டூ ஹண்ட்ரட் கேக் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து டேக்ஸேஷன் பர்சன்டேஜ் பட் ஆனால் இவங்களும் மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் வச்சுருக்காங்க ஆல்பெட்டால் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி கே இருக்கும்போது தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் செவன்டி ஃபைவ் போகும்போது தேர்ட்டி ஃபோர் தான் டூ ஹண்ட்ரட் கே போகும்போது தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் ஸோ இது வந்து இவங்க எப்படின்னா ஆல்பெட்டால் நான் பார்த்த வரைக்கும் எப்படின்னா ஓரளவு நீங்கள் நிறைய சேலரி வாங்குறீங்கன்னா உங்களோட டேக்ஸ் ரொம்ப ஹையாக வந்து ஏறலை மேபி இதனால் அவர் சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஆல்பெட்டா போனால் டேக்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு இதுக்காக சொல்லியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் சாரி ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கியூபெக் ஸோ கியூபெக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு வந்து தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் சாரி ஸோ கியூபக்கோட டேக்ஸேஷன் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டாலர் ஃபேமிலி இன்கம் இருக்கும்போது தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து டேக்ஸ் டிடக்ஷன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் டேக் ஹோம் வரும் மந்த்லி டேக் ஹோம் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கே டாலர்ஸ் வந்து ஃபேமிலி இன்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் டேக்ஸ் அதில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஆனுவல் டேக் ஹோம் அதில் மந்த்லி டேக் ஹோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கே வாங்குகிறோம் வாங்குகிறோம் ஃபேமிலி அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் ஒன் ஃபிஃப்டி கே வாங்கினா தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் டூ ஹண்ட்ரட் கே வாங்கினா ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கே வந்து கியூபக்கில் வாங்குறீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு பேரும் டெக்கி ரெண்டு பேரும் ஹண்ட்ரட் கேக்கு மேலே மாண்ட்ரியலில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் வந்து அப்போனா யோசிச்சுக்கோங்க நூறுரூபா சம்பாதிக்கும் போது நாற்பத்தி ஒரு ரூபா வந்து கவர்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு தான் அறுபது ரூபா தான் கைக்கே வரும் ஸோ இது யோசிச்சு பார்த்தா வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கு அடுத்த ப்ராவின்ஸ் ஒன்றும் விதிவிலக்கு கிடையாது ஏறக்குறைய கியூபக் தான் ஸோ வந்து அடுத்து நவாஸ் கொஷியா பார்ப்போம் ஸோ நவாஸ் கொஷியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பார்த்த வரைக்கும் இந்த பேஸ் டேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்ங்கிறது அந்த மீடியம் இன்கம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஃபேமிலியோட ஒரு ஒரு ஆவரேஜ் இன்கம்னு வச்சுக்கலாமே செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதனால தான் நான் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து எடுக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ஊர்லேருந்து வரவங்க மோஸ்ட்லி வந்து இந்த ஆவரேஜ் இன்கம் அதுக்கு மேலே தான் இருப்பாங்கிறது என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டாலர் ஃபேமிலி இன்கம் இருந்து நவாஸ்கோஷியாவில் இருக்கீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் ஸ்டார்டிங் டேக்ஸ் பர்சன்டே தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட்டுங்க இதை பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா எதுக்கு இவ்வளோ டேக்ஸு அப்படின்னு தான் தோணுது ஸோ எடுத்த உடனே நீங்கள் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டாலர் வந்து உங்கள் ஃபேமிலி இன்கம்னா தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் வந்து டேக்ஸு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கூட கைக்கு வராது உங்களுக்கு வந்து யாராவது நவாஸ் கோஷியா நிறைய பேர் வந்து பிஆர் கோஷன் நவாஸ் கோஷியா மூவாக வரீங்க நானும் நவாஸ் கோஷியாவில் தான் இருக்கேன் பியூட்டிஃபுல் ப்ராவியன்ஸ் பட் டேக்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸஸாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸஸாக இருக்குது டேக்ஸு அதே மாதிரி நிறைய எம்ப்ளாயர்ஸ் வந்து இந்த லிவிங் அலவன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கொடுக்க மாட்டாங்க நவாஸ் கோஷியாவில் எல்லாரோட மைண்ட் செட்டும் என்னென்னா நவாஸ் கோஷியானா காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ரொம்ப கம்மி அப்படிங்கிறது அவங்களோட மைண்டில் இருக்குது எம்ப்ளாயர்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் அதனால தான் இந்த ப்ராவின்ஸை சூஸ் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா டேக்ஸ் பாருங்கள் ஒரு மீ ஆவரேஜ் இன்கம் ஒன்டாரியெல்லாம் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ஆரம்பிக்கிறாங்க எடுத்த உடனே தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் டேக்ஸ் அப்படிங்கும்போது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ஸோ இ
அதில் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர் கைக்கு வரும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி ஒன் மந்த்லி ஹேண்டுக்கு வர்றது இயர்லி ஹேண்டுக்கு வர்றது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர் ஸோ அதே மாதிரி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கே போயிட்டோன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டி கே போயிட்டோன்னா தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் கே போயிட்டோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஹண்ட்ரட் கே போயிட்டோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் செவன் ஸோ வந்து நிறைய பேர் வந்து கப்புலாக வந்து நவாஸ்கோஷாக்கு மைக்ரேட் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ இந்த நிறைய பேர் பார்க்குறேன் ஃபேமிலியாக வரேன் அப்படின்னு கமெண்ட் எல்லாம் போட்டுருங்க ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் கே உங்களோட ஃபேமிலி ரெண்டு பேரும் நல்லா டெக்கின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவோம் ரெண்டு பேரும் நல்லா டெக்கி டூ ஹண்ட்ரட் கே நீங்கள் வந்து சேலரி வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் நீங்கள் கவர்மெண்ட்டு கொடுத்துடணும் உங்கள் கைக்கே வந்து ஒன் ஒன் எயிட் கே தான் வரும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டூ ஹண்ட்ரட் கே சம்பாதிப்பீங்க கைக்கு வர்றது ஒன் ஒன் எயிட் கே தான் ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு லட்சம் டாலர் வந்து சம்பாரிச்சு ரெண்டு பேரோட டேக் ஹோம் எடுத்து நீங்கள் சம் அப் பண்ணால் கூட டென் கே கூட வராது ஸோ இதுதான் நிலைமை இது நான் இந்த வீடியோ மெயினாக மேக் பண்ணதுக்கு காரணமே எவ்வளோ டாக்ஸேஷன் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பாருங்க ப்ராவியன்ஸ் ஃபைட் எவ்வளோ டாக்ஸேஷன் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது எகைன் நான் இதில் ஒரு டிஸ்க்ளைமர் சொல்ல விரும்புகிறேன் நிறைய விஷயங்கள் வந்து வேறுபடும் இப்போ நான் ஆல்பெட்டாவில் சொன்ன மாதிரி தான் ஃப்யூவல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்டாரியோவில் ரொம்ப சீப்பாக இருந்துச்சு நான் வந்து இந்த ட்ரிப் போனப்போ ஒன்டாரியோவில் சீப்பாக இருக்குது நம்ம கியூபெக்கில் இதே மாதிரி தான் இருக்குது நவாஸ்கோஷியாவில் எப்படி இருக்கோ நியூ ப்ரௌன்ஸுக்கு நவாஸ்கோஷா விட அதிகமாக இருக்குது ஸோ வந்து ஆனால் ஒன்டாரியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி ஒரு டுவெண்ட்டி சென்ஸ் கம்மியாக இருக்குது ஃப்யூவல் ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் கூட கால்குலேஷன் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் நிறைய ட்ரைவ் பண்ணுவீங்க ஒர்க்குக்கு இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஃப்யூவல் கன்சப்ஷன் நிறைய இருக்கும் அப்படின்னா அது கூட ஒரு கால்குலேஷன் மந்த்லி வந்து அது கூட ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டாலர் அவங்க சேவ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ வந்து இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இல்லை இந்த இந்தியன் கிராசரி கூட கம்பேரிட்டிவ்லி நவாஸ்கோஷியா கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒன்டாரியோவில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் ஒன் டாலர் டூ டாலர் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கால்குலேட் பண்ணணும் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அட் என் ஆஃப் தி டே லிவிங் இன் நவாஸ்கோஷியா இஸ் அ பெயின் ஹானஸ்டா என்னோட ஹானஸ்ட் ஆன்சர் லிவிங் இன் நவாஸ்கோஷியா இஸ் அ பெயின் ஆன் ஏர்னிங்ஸ் பட் அதர்வைஸ் நீங்கள் டிராஃபிக் இதெல்லாம் க கன்சிடர் பண்ணிங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ வெரி குட் சிட்டி பியூட்டிஃபுல் ப்ராவியன்ஸ் நவாஸ்கோஷியா அப்படின்னு ஒன்று கரெக்ட் தான் போகிற இடம்லாம் நல்லாயிருக்கும் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் பட் டேக்ஸேஷன் இப்படி இருக்குது ஓகே நான் இந்த டேக்ஸ் ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் எல்லாம் வந்து சைட்லேயும் போட சொல்கிறேன் இதுக்கப்புறமும் வந்து ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக வந்து இது ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு இல்லை இன்னும் மிச்சம் அஞ்சு ப்ராவின்ஸும் போடணும் மேனிடோபா சஸ்காஷ்வன் நார்த் வெஸ்ட் நுனாவத் நியூ ப்ரௌன்சிக் பிரின்ஸ் அட்வட் ஐலாண்ட் அண்ட் நியூ ஃபவுண்டன் அண்ட் லேபடோர் இதெல்லாம் போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இதில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு வந்து அந்த ப்ராவின்ஸும் வேணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நான் அதுவும் வந்து கால்குலேட் பண்ணி இதே மாதிரி ஒரு நாள் உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி நான் வந்து பண்ணுறேன் ஸோ வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் நிறைய சர்ப்ரைஸ் இதை கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் இன்கேஸ் நான் ஃப்யூச்சர் கெனடாவில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா எங்கே இருக்கலாம் என்ன மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கிது கண்டிப்பாக இது ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம கண்டிப்பாக மீட் பண்ணுவோம்